Сценку! Не путать с 800 летними лисицами. Я пять лет рожал, а сегодня хочу признать своих чувствах Юзурихе! Чё ты рюшь -то? Ну иди. Я тут бензин из пакетов делаю. Юзуриха! Все эти пять лет я... Что? Я камень чек не я... а, а сколько времени прошло? Воу... Окаменеть можно. О-о-о! Юза, ты жива? Ну, почти. Э, что? Иди вниз по реке дубина. Ну чё, спящая красавица, вы спался? Братан, ты жива? Эй, не трогай меня в таком виде, Питер, бля, бля. Прошло 3700 лет, а встал я полгода назад. Э, как ты это понял? Ну... Посчитал. 160 миллиардов 427 миллионов 65 тысяч секунд. Мы на месте. Ты... Ты сам все это построил? Так, давай, варежку закрой, иди работать. Нам еще 7 миллиардов вообще надо воскресить. Ну и узнать, что это вообще за окаменение было. Сходи за едой для начала. Ну а я пока расскажу о Диме Сундуке, о спонсоре этого видео и его магазине Geek Trip, который находится в Питере и доставляет мерчугу по всей России. Как неожиданно, да? Я тоже в шоке. Так вот, в нем вы можете найти редкие журналы, комиксы, комиксы для взрослых, артбуки, фигурки, Соника. Ничего себе, давно все такого хотел. <къех> Официальную мангу на русском, японском и кучу всякого добра. Блин, тут даже похавать можно. Для зрителей канала скидка 10% на весь ассортимент по промокоду IMAS до конца января 2021 года. Ссылка в описании. Нормально ты так принес. <смех> Белая поганка ядовита, гипсизгус съедобен, мухомор ядовит. Ты нас траванут решил, дубина! Так, ягоды, ягоды. Интересно, их можно есть? <смех> так, значит, кроме нас тут еще кто-то? Идиот, это я поставил. <смех> А зачем тебе? Видишь тех мышек? Они выделяют азотную кислоту, а она расщепляет камень. Ну или нет? <свы> вот если бы у меня был спирт, я бы мог сделать из него и азот кинеталь. Ничего, кроме спирта, я не понял, и его вроде из винограда можно... Смотри-ка, дубина тоже умеет думать. Я создал самогонный аппарат. Так, попробуем. Сейчас мы воскресим Юзуриху, и я расскажу ей... Погоди-ка. Она же ведь гуля начнется! Мы в каменном веке дубина, но зверкнет пора зада, мы что? Надо двигать в лагерь, сначала сошьем я одежду. Откуда в Японии львы? Приплыли на на лодках и с собой, конечно, бежали, дубина. <связывая> Слушай, Зенку, недавно видел буга, который всех с плюхи выносил. <связывая> Ух, ютуема. Б Братан, у нас ЧП. Кого убить? Да, тут как бы львы. Понятно. Отныне весь махача беру на себя. Звать меня Цукаса. Ладно, пойду еды принесу. Этого достаточно? Ну, чтобы накормить две деревни, да неплохо. Знаешь, была как-то раз история, когда... Цукас, ты только что человек убил. В ту историю он был плохим. Слушай, Сенку, я хочу вернуть только хороших, молодых, потому что все взрослые тупые! Ты хоть сам слышишь, что говоришь? Эх, так и знал, что от него будут проблемы. Если он узнает об азотке, мы перестанем быть ему нужны. Эй, пацаны, я собрал дофига азотки с той пещеры, погнали же, блядь, Изуриху. А можно поподробнее? Эх, ладно, пошли. Ой, тут не хватает, так же иди еще принеси. Я мигом! Может лучше я схожу? Лучше, сука, догадливый, а? Ладно, пойдешь туда-то туда, а потом туда. Он уже ушел? Да. Отлично, включаем Изуриху, уматываем отсюда! Ты... Ты же сказал, что у тебя мало. Слушай, ты дубина, а он дубина убийца. Еще вопросы будут? Давай выливай уже. Юзуриха. Тайджу. Быстрее! Цукас уже по-любому бежит обратно. Нет, я уже здесь. Я остановил его, Сенку, спасай Юзуриху. Да, да, становит придурок. Ого, ты первый, кто устоял после моего... А нет, не устоял. В общем так, делай, что хочешь, но я сам решу, что делать мне. Пока. Эх, да неужели ты так легко умер, Тайджо? Фу, скатился! Нет, Тайджо, не скатился! Как удобно, а? В общем, у нас есть один способ его одолеть. Пердолим к вулкану! <как> Ладно, мы на месте. Так, что ты хотел здесь делать? Оружие против всех цукас мира. 
Ствол, братан. Здесь мы создадим порох. Юзуриха, тогда, 3700 лет назад, я хотел сказать тебе, что... А знаешь, тут опасно, и поэтому я тебе ничего не скажу. Итак, первый ингредиент — сера, второй — уголь, а третий я не скажу, потому что она засудит. Теперь все это нужно перемешать и хорошенько спрессовать. Спрессовать, говоришь? Не до такой степени! Пацаны, смотрите! Это там Дзукаса дымит? Нет, он идет с другой стороны. Видимо, мы здесь не одни. Но они могли подумать, что это вулкан. Хм, буду давать сигнал дальше или рассекретить нас Цукаси. Что делать, Сенку? Хм... Сенку! Ай, пох, жги Тайджос! Бросай все, что горит! Окей, тогда я бросаю вас и бегу за ветками. Ваш дым за километр видно. Сейчас ты скажешь, если у тебя будет огнестрел, мне конец. Если у тебя бу... Сука, если ты вернешь взрослых, все будет так же, как и было. Я бы, конечно, мог тебя переубедить, но дядя сценарист написал по-другому. Ладно, я жду рецепта жалящего зелья. А мне как посадил, с ничего хочешь. Ты мне давай тут мозги не делай, да? А мне тогда же лучше тут хрен за волосами поухаживаешь. Сынку, не говори ему ничего. Лучше уж я слягу, чем. Берешь азотную кислоту и алкашку 96% в соотношении 30 на 70. Спасибо, что рассказал. Теперь у меня нет смысла оставлять тебя в живых. Но я могу пощадить тебя, если ты откажешься от науки. Отказываюсь. Что, от науки? Нет, от твоего предложения. А, ну тогда мне придется... Блин, наверное, мне уже пора бежать. Ладно, только сделай это побыстрее, пожалуйста. Хорошо, я чпокну твой шейный нерв. Это будет быстро. Санку! Сан... Видимо, и его придется. Зачем он? Сука, прости! Это же порох! Отсос! Блин, прикидон испортили. А где? Я не верю, что ты так тупо сдох, Сенку! Слушай, а тебе не показалось странным, что он постоянно хрустел шеей? Хотя у него раньше ведь не было такой привычки. Что? Ах ты! Сэнку, ты су... О, хорошо, что дождь закончился. Ничего хорошего, при ясной погоде спрятаться от сукасы будет сложнее. Да, братан! Надеюсь, его здесь нет. Да-да, <связывая> Сэнку снова вошел в чат. Сэнку! <связывая> Я чуть позвоночник не сломал, дубина! У меня это раз не планирую! О, смотри, Сэнку, раки, это все как ты любишь. Головой пока не верти, тебе нельзя. Эх, да не переживай, ты раны быстро затягиваются при снятии окаменения. Может быть, камень это лучший доктор? Доктор Камень! Доктор Стоун! А, так вот зачем это видео так называется. Так, ладно, вы двое пойдете красить к Цукасе. Нужно знать, чем он там занимается. Понятно. А ты что будешь? А я завербую тех, кто посылал дымовые сигналы. Понятно. Чё, вот так вот просто расстанетесь? Мы же ведь долгое время не увидимся. Может, неделю, месяц или год. Сам! Нельзя кричать, нас же могут рассекретить. Брата, нормально с собой. А? Да, да. Дубина. Эй, тебя слышу. <смех> Эй, может представишься сначала? Я видела, как ты воткнул того колдуна! Кого воткнул? Черным порошком он травил на тебя вулкан! Понятно. Неандертальцам привет. На самом деле я тороплюсь, так что. Пизда! О, колдун. Время большого мозга. Так, дерево весит в районе тонны. Это примерно 43 медвежонка. Тогда нам нужна система для их подъема. Чё это? Блок над нами, Архимед с нами! Это твоя штука такая вжужая, такая вау. Меня Кахаку зовут. А еще ты начинаешь мне нравить. Ладно, Кахаку, я спать. Так ты типа против того бугая с длинными волосами, да? Могу помочь! Вдвоем мы мало что сделаем. А кто сказал, что вдвоем? <свят> По пути нужно набрать немного. <свят> немного воды для сестры! Не-не-не, давай их лучше я. <свят> В этом мире чё, все бодают силой горил? Эй, вообще-то это обидно. <свят> я переделал вчерашний блок в бамбук мобиль, так будет легче. Так, теперь рули направо. <свят> Здесь нет руля! <свят> все, приехали. Вот это мое село, короче. 
Неужели их кто-то воскресил? Хотя... Видно, что они такие же гориллы. Не зови меня так! Так, пацаны, это чел меня спас. Вождь будет ругаться, если мы его не убьем. Да! Закон есть закон. Эх, ну что с вами поделать? О, чё это? Я, конечно, знал, что они туповаты, но не до такой же степени. Я не могу их остановить! Вы дебилы, когда мы стираем, то же самое происходит. Хром, а ты что тут забыл? Я докажу, что лучший маг здесь. Узри мою магию, чужак! О, огонь стал желтым! А, а теперь он лазурный, а теперь фиолетовый! Ты просто бросил в огонь соль, медь, а потом серу. <смех> как он узнал, что никому не показывал? Ну ничего, у меня еще кое-что есть. <смех> <смех> э, Ч это? Ого, ты сделал медный шар. Расплавил медный купорос в шине, затем остывший сосуд сломал. Молодец, хром хвалю. Ну если потереть его кожей, а не руками. А как эта штука работает? На, зацени. О, -о, -о, -о. Хм, Хром, ты сам до этого додумался? И собрал здесь потенциально полезные камушки? Отлично, это ускорит мой прогресс. Ну хорошо, давай тогда сравнимся в арифметике. Если я проиграю, ты получишь мою кладовку, а если... Я проиграл. У тебя на хате я нашел киноварь. Если расплавить, будет ртуть. Добавим немного золота и... Теперь у тебя есть золотое копье. Ну зачем она мне? Как зачем? Ты же страж деревни, тебе нужно выглядеть солидно. Надеюсь, ты не пытаешься меня подкупить, хотя подарок неплохой, спасибо. хе хе он почти нас в Воу, помимо камней ты и целебные травы собираешь? Я пытаюсь подобрать лекарства для Рори, поэтому я и решил стать волшебником. Вот тебе вода, Рори. Сынку, ты можешь собрать какой-нибудь дефибриллятор из ветки камня? Есть способ получше. Мы создадим бич 21 века. Антибиотик. Вот, короче, наш план. Если я его сейчас начну объяснять, то мы сегодня не закончим, на. Ладно, начнем с железа. Но добыть его не так-то и просто. О, зырь, сынку, в горах я нашел этот камушек, и он всегда показывает в одну сторону. 10 тысяч очков тебе в задницу, Хром. Мы соберем железо с помощью магнита. Ч там плывет к нам? Арбуз? Сойка, ты чё пришла-то? Из-за своего арбуза я не могу никому помочь. Вот и хочу помочь вам. Ну да, примерно такая причина. Чё ты смотришь на меня? Ее будет достаточно. Вот тебе магнит, начинай пылесосить. Так, теперь это железо нужно смешать с углем. И все это поджечь, да? Да, но дерево горит до 600 градусов, а нам нужно как минимум полторы тысячи. Давай, пацаны! Еще градусов 500! У меня еще руки отвалятся. И долго нам этим заниматься? Ну, часов 20, может 30, что? Да, с такими усилиями железо не скрафтишь. Нам нужно больше людей. Копью. Хочу серебряное копье. <смех> так, нужно узнать, что хочет каждый житель в этой деревне. Я прослежу за ними. Эй, пацаны, вы слышали, какой-то чужак за деревней порошками балуется? Надеюсь, он красивый. Надеюсь, я его воткну. Я больше не хочу есть жареную рыбу. Хм, из всего этого я могу обеспечить только еду. Какая вкуснятина! Никогда бы не подумал, что буду порабощать людей с помощью дожирака. Тебе ведь сынку зовут? А какие девушки тебе нравятся? Которые могут разжечь кузню. Твой план сработал, сынку. Ну, разумеется. Я заставлю их отработать все, что они сегодня съели. Ты стратег юбан. Эх, сейчас бы колой. Сука, ты кто? Твой косарый ладушлан сразу показался мне знакомым. Гена Сагири. Ты знаешь его? Нет, но видел его тупорыло книги по психологии. А, так ты знаком. Надеюсь, ты наелся, потому что сейчас ты начнешь все отрабатывать. Слышь, Генка, как там Тайджи с Юзой? Нормально. Можно убить его? Погоди, зачем ты так легко раскрыл себя? Ну, вообще, ты должен был разузнать, эту Цукаса, жив ли ты? Ну, если ты получишь железное оружие, то... Но тут приходится усираться с работы, а у Цукаса ничего делать не надо. А теперь можно? Нет. Убьешь его, и Цука сам сюда припрется. Иди, Ген. Ну, после того, как ты увидишь, что мы сделаем из железа, ты точно присоединишься к нам. И что же это? Генератор. Г генератор Сын, тебя там ёбом не токнуло? Для него нам понадобится мощный магнит. И спасибо дяде сценаристу за грозу. Итак, вежливо пиздим доски из моста. Вырезанные прорези заливаем расплавленную медь, обматываем ее железо, обманываем тех амбицел, которые идут нас пиздить из-за моста. Эх, ну что с вами поделать? Пацаны, мы идем укращать молнию. Ага, так я тебе поверил. Смотри, цветочка. О, нет цветочков! Как ты смог? Ну ладно, верим, мы пошли. Цветочный фокус, ага. Твою мать, мы не успеем поставить громотвод. Эх, была бы у нас длинная палка. Так, мы просто должны проследить за ней. 
Нет, 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 это мое копье! Нет! Магнит наш! Мое копье! Ну и еще кое-что осталось делать. Теперь нам нужно два дурачка, которые будут вращать листы генератора. Чуваки, у нас есть и серебряные, и золотые копии, но делать-то они из электричества, так что... Ну чё, какую лабуду на этот раз придумаешь? Что это? Бамбук на пару. Лампочка! Ула! Наверное, ты такую реакцию ожидал, да? Ну и что будем делать с этим додиком в халате? Нужно сделать так, чтобы он доложил Цукасе, что я сдох. Блин, его уже кто-то до меня убил. Погоди-ка. Твои дебильные фокусы тебя все-таки спасли. Кто же его так? Сейчас все будет. <смех> Маг сдох, а теперь я самый крутой. Это был Магма. А зачем? Видимо, он принял тебя за Гену. Скоро будет турнир за правление деревней. На прошлом турнире он сказал, мол... Поскорее бы Рурич пукнулась, и я стал единственным правителем. Питер на стероидах. Видно, он боится твоих магических штук, вот и хочет убрать. А если Кинро или Гинро станет главой деревни, проблем с лечением Рури не будет, поэтому... Время тренировок, сучки! Пацаны, Генка пропал! Наверное, бежит с докладом к Цукаси. Стоять бы! Стопэна! Видела бы ты его щи, когда он перелся на ту лампочку. Он уже все решил. Сенку мертв, братан. <свист> так, ладно, на глине далеко не уедешь. Нам нужно стекло. Стекло? Да и к тому же, будь на стекло, мы могли бы снять суки ее арбузик. <свист> Эй, Сенку, она не любит ходить без арбу. О, какая ты милая! <свист> Эй, ты чё? Что-то у меня все поплыло. Когда я хожу без маски, мне приходится щуриться и. Суй. Сейчас будем чинить твои глаза. Ну, видишь что-нибудь? Я вижу разводы какой-то невнятной мазни. Понятно, корректируем. Ну и зачем мы... А теперь что видишь? Сэн, у меня зрение, конечно, так себе, но не настолько же. А так? Слабо! Магме будет настать на такие удары! Может, ты уже скажешь, что у тебя тоже плохое зрение? Нет, мужчина не прячется за оправданиями! Да. Так, ладно, мне нужны пробирки. Хром, тебе придется немного дунуть. Что? Буквально. Эй, Зарисенку, я притащил нашего ремесленника. Ну, дядь Косаки, ну помоги нам, пожалуйста! Не буду вам помогать, вы из моего моста доски выдираете! Что это за склизкая твердая жижа? <смех> Давай, Хром, выдувай. <смех> Блин, опять все испортил. Эй, ты что делаешь? <смех> да вы дебила, не так надо! <смех> Ладно, я сам все сделаю. <смех> я подозревал, что сработает, но не до такой же степени. <смех> Теперь у нас есть лаборатория, и с этого момента начинается самый жесткач. О, серебряный копье, спасибо, Сенку. Вообще-то я его не для тебя делал. А, что? Держи его прямо перед собой, смотри, чтобы не почернело. А, что будет, если оно? У тебя будет ровно одна секунда, чтобы сбежать, иначе ты умрешь. Не почернело. Сейчас тоже нет. Все нормально. Может, я зря ему это сказал? Опа, у кого-то глюки. Ага. Сэн, ты чё, не туда пришли? Да нет, нам нужна именно эта вода. Вот только она испаряет крайние ядовитые сульфиды, которые тяжелее воздуха. Сетёшь к чему я? А, так ты копье для их определения делал? Да. Серебро реагирует с тем веществом и черне... Гинро, иди, отбеги оттуда! Да, Гинро, ура, давай, давай! Зигинро, блядь! Ой... Вы Еще бы чуть-чуть уйти! -чуть я... <смех> Уйди от меня! Я не хочу умирать! Гинра, твою мать! Это чё за вода такая? Серная кислота. Она нам нужна для лекарства. Ну, как же тогда? Да, да не вопрос. Пепел, трубки, уголь, маски получаем противогаз в каменном веке. Доктор Стоунхули. Ладно, еще пару бутылок и уходим. Чё-то мне не нравится эта музыка. Гинра! 
Ты же говорил, что не хочешь идти с нами. Ты слишком тяжелый. Э, э, дыши полегче, противогаз не выдержит. <свист> не выдержит? <свист> Значит, я сейчас умру, да? Гинро, ты не застал и пришел к нам, чтобы еще обосраться. <свист> Серная кислота у нас! Теперь у нас есть все, что нам нужно. Кипятим сернуху, солим, конденсируем и получаем соляную кислоту. Ммм, от нее можно потечь в буквальном смысле. Добавляем к солянке агломерит и получаем хлоросерную кислоту. О, это еще более опасная штука! Отделяем соль и получаем гидроокись натрия. Ты когда-нибудь видела жидкие кости? Сэн, перестань пугать ее! Ну и осталось самое важное. Амяу. Да, амяк можно получить и так. Теперь лишь нужна победа наших додиков. Уважаемый старейший, но у нас тут новый участник нарисовался. Что? Ты-то какого хрена участвуешь? Мы подстроимся так, чтобы к концу состязания уставший магма бился с Кинро. Первый бой Кинро против магмы. <звы> так, ладно, не сать, пацаны, у нас есть допинг из местных подорожников. <звы> Идиот, нахрен ты ингредиенты съел? Я принесу еще. Не. <звы> Пацаны ЧП, сука пошла собирать подорожники и утонул. Интересно, как ты узнал, что она пошла именно за подорожниками, а? Сынку, я должна. Ты ведь понимаешь, что он врет. А вдруг не врет? Да. Если Кахаку не вернется к ее очереди, то вылетит из турнира. Хорошая работа, Манти. Без базар, братан. Теперь никто не сможет мне помешать. Бой! Ниху! Этот мелкий меня привязал! Чуваки, и трава у меня! Мама отошел от него! Блять, где он? Кинро щурится! НЕ! Придурок, я здесь! Кинро! Кинро, лови! Моя очередь. Братан, а ты не против правил, что я маску надел? Нет, братан, вот только ты зря на магму забил. БАМ! Второй бой. Хром против Манти. Если Кахаку не успеет до следующего раунда, она вылетит. Паркур, молоко, движение. Она уже здесь. Нанте! Проигрывай. Ой, моя спина. Третий бой. <свист> Счет я не вижу Кахаку. <свист> так как Кахаку здесь нет, победа присуждается... Да здесь я, бля... Присуждается Сенку. <свист> ну что ж, теперь остается надеяться только на... Гинру, ну ты уж давай там как-нибудь, а? Я Гинру. Все ингредиенты наградили меня силой. Сила ведра подорожников. Я чё зря их все это время ел, что ли? Бой! Неужели эти листья такие сильные? Не, не листья. Сила самовнушения, братан. Ах ты! И это ты называешь ударами? Я в кафу тебе как надо бить? Да что с ним? Бум! Полуфинал. Магма против Хрома. Бой! Магма контужена, видимо, снижена. Ах ты мелкий! Чё за... Я помню, как сынку поджигал линзы хворост. Я подожгу магму! Не подожжешь ты магму! Моя линза была выпуклая, а они вогнуты, как у арбу... Погоди-ка... Так ты так долил пот и слезы на линзу? И сколько ему так придется стоять? О, Генк, ты живой? Так, ладно. В уме посчитать довольно трудно, но я попробую. <звы> Диаметр линзы 5 сантиметров. Солнечная постоянная 1367 ватт на квадратный метр. То есть коэффициент теплопередачи будет равен 2,6821. Если взять в расчет температуру возгорания шерсти при отсутствии ветра, тепло в 1,3 кДжоуля, а также интенсивность света в 900 кг на кубический метр, выйдет 60 секунд. О, 60 секунд, значит. Окей. Эй, магма, я ожил благодаря магии. Как? Я же тогда... Смотри, сейчас будет магическое заклинание, называется отсоси. Теперь, если ты сдвинешься, у тебя будет инсульт уха. Эй, магия против правил. Только из нее это и правда произойдет. А что, если он блефует? Минута. Прошла. Ого, поджог штанов, мы договорились на инсульт. Победил Хром. У нашей команды больше нет соперников. Ладно, я пойду. 
Вернусь, когда ты окончательно захватишь деревню. Давай. Рури, ты ведь хочешь жениться на хроме? Ладно, сейчас мы все подстроим, что будет именно так. Да нет, я выйду за любого, кто победит в турнире. Так, стоп. Че, правда? Да она просто не могла ответить по-другому. Полуфинал. Сенку против Гинро. Бой! Эй, -э, Гинру, ты что делаешь? <смех> Такую шансу подать раз в жизни, братан. Ты знаешь, что делать. Ну, раз другого выхода нет. Не-не-не, я не дам использовать тебе твою науку. <смех> а, ладно, давай вставай. Время стать главой дерев. Он, походу, чпокнулся. Видно от радости, что мы сможем вылечить Ру. Погоди-ка. Так типа, он же последний. <клышко> Главой деревни мужем жрица становится... Сенку. <клышко> <клышко> да. То есть я стану главой только когда возьму Рури в жены? Лады, я не против. Ну, кстати, оценку! Ты кто вообще такой? Я не позволю чужаку стать главой деревни! Чё от бывшей глава слишком много возникает? И вообще, тащите до вину, отмечать будем! Да, Рури уж совсем по швам пошла. Ну ладно, спирт у нас теперь навалом, нужно доделать антибиотик. Не-не-не-не, никуда ты не пойдешь, по традиции мы будем бухать всю ночь! Вот значит как. Ну ладно, тогда я развожусь. хе вперед антибиотиком! От на шатырке ему нормально будет, не? Да подъем! <звы> Ладно, вернемся к нашим баранам. Из дегтя хлористоводородной кислоты, уксусной тело эфира получаем анилин. Ч это за карусель? Да. Да ну на! Сэн, а зачем тебе газированная вода? Ч у вас тут произошло? Анилин взорвался. Так, а зачем тебе газировка? Я, конечно, могу объяснить, но ты об этом пожалеешь. После обработки дегтя с хлористой водородной кислотой и уксусным телом эфиром я получил анилин. Затем из уксуса и рагуша при помощи сернистой кислоты я сдул кристаллическую уксусу. В общем, я заебался. Вот вам порошок. Засыпаем. Эх, а это думал для меня газировку де... Эх, сейчас бы колой. Так. Скажи что-нибудь прикольное. Игорь! Судя по всему, у него в легких жидкость. На всей поверхности легких воспаление, то есть бактериальная инфекция, которая поражает и мышей. Сонку! Рури! Она! <связь> Это началось после того препарата. Сонку? Это ты виноват! Ты прав. Что? Я так и знал! Под действием препарата бактерии увеличили активность. И это отличительная черта пневмокока. То есть у нее пневмония. А наше лекарство гарантированно уничтожит ее. Нам надо просто дать побольше. Ты ебудал, что ли? Я верю в науку. Нихуя. Так, пацаны, с сегодняшнего дня этот чел с прической зеленого лука становится главой деревни Шигами. Эта деревня называется. И Шигами? Да, братан. С самого начала я знала, что тебя зовут Сенку и Шигами. А, а ну тогда все понятно. Ш что ты понял? Поселение людей в Японии с неяпонской внешностью, при том, что всех людей на планете замуровало. Сенку! Я докажу тебе, что я тоже не пальцем деланный! Вашу деревню основал мой отец. Ой, здрасте, давай знакомиться. Вот это вот наш певиц ёбна, она из Америки. Вот этот Шамиль, он из России. Татарам привет, остальным соболезную. А сам я из Японии, звать Бьяко. Ну, у нас тут еще три чувака, но они уж совсем не интересны. И слышь. П Пацаны, гляньте на землю. Так, п -п подождите, дай-ка посмотрю на прямые трансляции. Что за... Надо подождать помощи! Нет, надо лететь на землю! Ладно. Получается, они спаслись, потому что были не на земле. И спустя тысячи лет их потомки живут здесь. В последнем предании, которое передавалось из поколения в поколение, говорилось, что... Всем нам нужно будет перебраться в Японию, где нас будет ждать какой-то сценку. Сценку, слышь, я оставил тебе помощников. Сделаешь из этих абориген нормальных пацанчиков, да? Вот же говнюк, а. Да ты задрал Петя, говорю! Не-не-не, мне еще нужно кое-что рассказать. Ну и... 
Как там у Цукасы? Они уже идут сюда. Ген, ты же не видел труп Сенку, да? Ну... Но... Мы идем искать. Гинро, быстрее дуй в деревню, предупреди всех. А? Что? Окей, понял, принял без проблем. Кажись, я нос сломал. Ты себе мозги сломал, разрешил копейщика на мосту бить. Дай-ка я. Гинро, обрубай мост! Я не могу! Последний запас пороха. Магбус, запусти этот камушек, пожалуйста, вон в ту сторону. Да с какого перепу... Ты ведь деревню отобрать хочешь, да? Завтра я уже может не быть. Отступаем! У них есть пушки! Так значит ты тот сам. Да, да, я тот сам. А еще у нас есть 20 тысяч пушек. Так, Цукаси, передай. Окей. Нет, Кин Ромер! Я еще жив, дебил. Анальгинчка, Фиринчка. Мне уже лучше. Что? Да он же просто терпит. Не стоит так перенапрягаться, Кинро. Мы будем знать, когда они нападут. Лучше нападать на них в грозу, чтобы у них пушки промокли. О, классная идея, братан. Конченая идея, это ведь так очевидно. Ладно, пусть идут. По крайней мере, мы узнаем секрет Сенку. Блин, прикольно. Так, старик, слушай. Я в зале, братан! Ой, черт! Катаны! У них как катаны! Ладно, я сам все сделаю. Твою копью поломалась! Кто же это сделал? Ген, сукин ты сын. Ой, братан, ты чё, я, наверное, нечаянно его задел? Как жалко, что вы так и не поняли, что мы подожгли вашу деревню. О, блядь, горит, нахуй! И не заметили нашу курицу с факелом. Ну ладно, мы пошли. П -п 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 Пацаны, что делать? Ладно, я уведу их. Э, пацаны, там какой-то огрызок. Надо бежать против ветра. Так они не смогут выбунить меня пожаром. Да я пытался ее остановить, но она все равно убежала в сторону горы. Только не говорите, что ветер идет со стороны горы. Засунь Суйку в маску! Что это такое? Да, ничего страшно, просто ядовитый газ. Ядовитый газ! Эх, какой аромат. Я всю Цукаси расскажу. Да-да, вот только сначала слезь оттуда, придурок. Так, пацаны, ща это Дылда поведет на нас армию, которая воскрешает одно из санины из пещеры. Чего вы так смотрите на меня? Буквально. Вопросов меньше не стало. А так как порох делается из той самой жидкости, отстреливаться нам нечем. Придется напасть на них первыми при помощи нового оружия. Опа, а что за оружие? Изобретение современности, залог победы в войне и мечта одной дубины. Сотовые телефоны. Сотовые... Телефоны? Дубины? А, типа как, на расстоянии говорить? Ну а кто будет нашим шпионом? Та самая дубина. Так, с чего начнем? Первое, что нам нужно будет сделать, это аппарат для изготовления сладкой ваты. В... Та? Вот только мы заменим сахар на расплавленное золото. Дедуль, сделай ко мне шестеренку. Что сделать? О, прикольная штука, даже щитка. Как у нее жалко. Казаки, слышь, иди сюда, я тебе кое-что скажу. Ну-ка попробуем. Че он там такое придумал-то? Секунд через 15 узнаешь, а пока давай за работу. Из этих нитей нужно сделать золотую проволоку. И какой длины она должна быть? Ну, я бы сказал, отсюда и вон до той горы. Что? Сынку, я чуть-чуть заебался, но сделал кое-что. Ну как тебе? А, ты кэш мельница. Ты уже видел такое? Я переоборудовал вашу хер в гидроэлектростанцию. Ебать! Для телефона нужен аккумулятор. Поэтому поднимайте свои задницы и идите дуть стекло. Нормально, внутрь суем свинец и заливаем все сернухой. Эта штука рели сохраняет электричество. Так, теперь лампочки. Лампочки готовы? 3, 2, 1. 
красиво, конечно, но я чё, ради этого два месяца лампочки делал? Теперь нам нужны вакуумные электронные лампы. Бамбук не выдержал такой атмосферы. Я спать. Сэн, куда не идешь встречать Новый год? Блин, блинский Новый год через две секунды. Э, пацаны, у меня тут камни светятся. Камень, который светится под ультрафиолетом. Это шиелит! Руда Вольфрама! Ты где его нашла? Да просто рылась в том, что принес хром. Сценаристы вперед! Окей, сложная махинация с рудой, затем электричество с водичкой, бесплатный труд рабочих. Нить Вольфрама готова. Теперь нам нужно создать вакуум в лампочках при помощи... <связать> Помпы Хикмана. Если я начну рассказывать, как она работает, то мы сегодня не закончим. Так что делай давай, я пошел делать пластик. Дальше варим дерево, выпариваем, нагреваем, вливаем меди, получаем формалин. Как мариную трупы тебе рассказать? Спасибо, не надо. Теперь гидроксид натрия и формалин смешиваем с... Нам нужен пепел из каменного угля. Мы уже несколько серий делаем эти долбанные провода. А дупеть можно. Хм... <связать> О, ништяк, Сэнку, ты такой добрый. Особо не радуйся. Нам просто нужен был пепел. А вино тебе зачем? Для микрофона. Из вина? Нужны только кристаллы на крышке. Растворим их в кипятке с вареными водорослями. Вся. А, а что из этого микрофон? Это сигнетова соль. Преобразует звук в электричество. Пластик готов. Провода готовы? Орала готова. Окумные трубки готовы. Сильнейшее оружие нового времени. Телефон готов. Да, не на такой телефон и рассчитывал. Значит, если я заговорю в это, в деревне меня услышат? Ты опять выходишь на связь, мудила? <связь> как так? Это, конечно, не катана, но тоже прикольно. Да, словно динамик. Ну, это он и есть. Стоп, что? Откуда ты знаешь это слово? В одном из преданий говорилось, что была такая пчела, динамик. И если его воткнуть в надгробие, то можно услышать голос мертвеца. Надгробие отца. <смех> как же я раньше этого не заметил. Это не камень, а застывший цемент, мать его! Там серебряный сверток. Обычная фольга, снимается соляной кислотой. Это стекло? Видимо, донышко от бутылки. Динамик. Говорит при помощи иглы. Ничего не напоминает? Пластинка! Мой батя нам что-то передал, и сейчас мы это заценим. Давай, Генро. Алло, и жигами бьяка на проводе. Люди, хватит орать, не слышно ж ни хрена. Сенку, ты уж там по-любому всю деревню захватил, да? Пускай заценят. Я сейчас спою, но долго петь не буду. Думаю, знаешь почему? Хронометраж, мать твою! Вау, какая рифма! Это невероятно! Сенку, раньше было много такого! Да, куча всякого говна. Я покажу вам все это, как только чпок на Цукасу и оживлю всех остальных. <связать> Убить Цукасу! На самом деле она этого не говорила! Зато я говорил! О, все так оживились! Сплотить всех жителей одной лишь песней. Я смотрю, тебе хитрожопость от бати досталась. <связать> Сычка. Ладно, осталось лишь создать второй телефон и отнести его к Цукасе. Почти год прошел. Да. Сэнку, дождись! Эй, Тайджу, ты че орешь, ты мы же шпионы! Ну с, а такой он после зимы? Да. Потушим огонь науки. Ага, он теперь так тужить будет, разве что. Ну че, пацаны, каменные войны! Так, ты давай барышку закрой, иди работать, нам еще миллиардов вообще на Вот был бы у меня спит. Спит. Спит кто спит? А кто? После обработки дюкти с водородной кислотой и уксусной телом эфир я получил анилин. Затем из, уксу... Затем из уксуса и ракушек при помощи сернистой кислоты я извлек кристаллическую уксусную соду, чтобы... чтобы потом получить китен. Пацаны, у меня тут камни светятся. Камень, который светится под... Всем нам нужно будет перебраться в Японию, где нас будет ждать какой-то сценку. К чему эта интонация в конце?